হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু অ্যাকোয়ারশিয়া আশা করি সবাই ভালো আছেন লাস্ট এপিসোডে আপনাদের সাথে আলাপ করেছি কিভাবে আপনার ট্যাঙ্কটি সেট আপ করবেন এই এপিসোডে আপনাদের সাথে আলাপ করব ট্যাঙ্ক সাইক্লিং করা নিয়ে বিগত এপিসোডগুলোতে আপনাদের সাথে ইন ডিটেইলস আলাপ করেছি কিভাবে আপনি মাছ সিলেকশন করবেন সেই মাছের জন্য রিকোয়ার্ড ট্যাঙ্ক সাইজ বের করবেন সেই ট্যাঙ্কটি কিভাবে কিনবেন সেই ট্যাঙ্কের ফিল্টারেশন কিভাবে সিলেক্ট করবেন তারপরে আপনাদেরকে বলেছি কিভাবে সেই ট্যাঙ্কটির সেট আপ করবেন আপনার ট্যাঙ্কটির সেট আপ করা হয়ে গেলে সেখানে ফিল্টার এবং আনুষঙ্গিক ইকুইপমেন্ট সব অ্যাড করে দিয়ে এবার আপনাকে ট্যাঙ্কটি ফিল করতে হবে পানি দিয়ে আপনার ট্যাঙ্কটি ফার্স্ট ফিল করাটা একটু প্রবলেম্যাটিক হতে পারে কারণ এই মুহূর্তে ট্যাঙ্কটি একদম এমটি এবং সেখানে হঠাৎ করে পানি ঢাললে আপনি সাবস্ট্রেট হিসাবে যেই স্যান্ড ইউজ করেছেন সেগুলো হয়তো নড়াচড়া করে আপনার পানিকে ঘোলা করে ফেলতে পারে এর জন্য একটা খুব ইজি ওয়ে হচ্ছে আপনি একটি প্লাস্টিকের বা পলিথিনের ব্যাগ নিয়ে সেটিকে আপনার সাবস্ট্রেটের উপরে বিছিয়ে নেবেন এবং তার উপরে আস্তে আস্তে করে পানি ঢালতে থাকবেন তার ফলে আপনার স্যান্ডটা স্টার্ট আপ হয়ে পানিকে ঘোলা করে ফেলতে পারবে না এভাবে আপনি ধীরে ধীরে আপনার ট্যাঙ্কটিকে সম্পূর্ণ পানি দিয়ে ফিল করে ফেলবেন এক্ষেত্রে অনেকেই মনে করে থাকেন যে ট্যাঙ্কের ওয়াটার লেভেল ট্যাঙ্কের টপ থেকে হয়তো এক দুই ইঞ্চি বা তিন ইঞ্চি কম রাখতে হবে কিন্তু আপনি যদি প্রিভিয়াস এপিসোডে যে ট্যাঙ্ক থিকনেস গাইড দেখানো হয়েছিল সেটা অনুযায়ী কারেক্ট থিকনেসের গ্লাস ইউজ করে আপনার ট্যাঙ্কটি বানান সেই ক্ষেত্রে আপনার ট্যাঙ্কটি যদি আপনি কমপ্লিটলি হানড্রেড পার্সেন্ট ফিলও করেন কোনোই প্রবলেম নেই বাট আমরা সাধারণত হাফ ইঞ্চি থেকে এক ইঞ্চি গ্যাপ রাখি মেনটেন্যান্সের জন্য যে কোনো কারণে যেন পানি সেখান থেকে উপচিয়ে বাইরে না পড়ে তো আপনি এইভাবে প্রথমে আপনার ট্যাঙ্কটিকে সম্পূর্ণভাবে পানি দিয়ে ফিল করে ফেলবেন ফিল করে ফেলার পরে আপনার ফিল্টারটিকে অন করে দিবেন। এবার শুরু হবে ট্যাঙ্ক সাইক্লিংয়ের পালা নতুন ট্যাঙ্ক সেট আপ করার সাথে সাথেই আমাদের ট্যাঙ্ক সাইক্লিং শুরু করতে হয় গতানুগতিকভাবে আমরা যদিও ট্যাঙ্ক সাইক্লিং বলে থাকি আসলে ট্যাঙ্ক সাইক্লিং অর্থ হচ্ছে আপনার ট্যাঙ্কের ভিতরের ফিল্টার মিডিয়ার সাইক্লিং হওয়া ট্যাঙ্ক সাইক্লিং কি তা বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের নাইট্রোজেন সাইকেল সম্বন্ধে একটু বেসিক ধারণা থাকা দরকার অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে আমাদের ট্যাঙ্কে মাছের বর্জ্য মাছের শ্বাসক্রিয়া মাছের না খাওয়া অতিরিক্ত খাবার গাছের পুরনো পচা পাতা ইত্যাদি পচে এগুলো থেকে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় এই অ্যামোনিয়া মাছের জন্য অনেক ক্ষতিকারক নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া এই ক্ষতিকারক অ্যামোনিয়াকে ভেঙে নাইট্রাইটে রূপান্তরিত করে যা তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিকর কিন্তু এই নাইট্রাইটও অতিরিক্ত মাত্রায় ক্ষতিকারক তাই ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া এই নাইট্রাইটকে ভেঙে নাইট্রাইটে রূপান্তরিত করে প্ল্যান্টার ট্যাঙ্কে কিছু নাইট্রেট গাছ শোষণ করে নেয় বাকি নাইট্রেট পানিতে মিশে জমতে থাকে এর জন্যই আমরা আমাদের ট্যাঙ্কে ওয়াটার চেঞ্জ করি এই নিয়মিত ওয়াটার চেঞ্জ করেই নাইট্রেটের মাত্রা কমিয়ে আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখি তাহলে এই ট্যাঙ্ক সাইক্লিং বেসিক্যালি হল আমাদের ট্যাঙ্কের ফিল্টারের ভিতরে থাকা বায়োলজিক্যাল মিডিয়াতে এই নাইট্রিফাইং এবং ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া জন্ম হওয়ার ও বংশবিস্তার করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি করা যেন ট্যাঙ্কের ভিতরে এই নাইট্রোজেন সাইকেল পরিপূর্ণ হতে পারে অর্থাৎ ট্যাঙ্কের যাবতীয় বর্জ্য পচে তৈরি হওয়া অ্যামোনিয়া যেন নাইট্রাইটে এবং অতপর নাইট্রাইটে রূপান্তরিত হতে পারে এই নাইট্রিফাইং এবং ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়াগুলোকে আমরা সাধারণত সংক্ষেপে বেনিফিশিয়াল ব্যাকটেরিয়া বলে থাকি আর এই বেনিফিশিয়াল ব্যাকটেরিয়াগুলো বাস করে মূলত আপনার ফিল্টারের বায়োলজিক্যাল মিডিয়ার ভিতরে ট্যাঙ্কের পানিতে নয় এবার আসি কিভাবে আমরা এই ট্যাঙ্ক সাইক্লিং করব আপনার ট্যাঙ্কটি সেট আপ হওয়ার পরে সেটা পানি দিয়ে ভর্তি করে ফিল্টার চালিয়ে রাখলেই ট্যাঙ্কের সাইক্লিং হবে না এই বেনিফিশিয়াল ব্যাকটেরিয়াগুলো জন্মানোর জন্য আপনার ট্যাঙ্কে একটি অ্যামোনিয়ার সোর্স লাগবে সেই অ্যামোনিয়ার সোর্স থাকলে সেটাকে ভেঙে নাইট্রাইটে রূপান্তরিত করার জন্যই নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হবে এবং অতপর সেই নাইট্রাইটকে ভেঙে নাইট্রাইটে রূপান্তরিত করার জন্য ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হবে এই বেনিফিশিয়াল ব্যাকটেরিয়াগুলো জন্মানোর এবং বংশবৃদ্ধি করার জন্য ব্যাকটেরিয়ার খাদ্যের প্রয়োজন যা হলো অ্যামোনিয়া এক্ষেত্রে কিছু সহজ উপায় ফলো করে আপনি সেই অ্যামোনিয়া সাপ্লাই আপনার ট্যাঙ্কে দিতে পারেন এক্ষেত্রে আমার মতে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে গোস্ট ফিডিং গোস্ট ফিডিং অর্থ হচ্ছে আপনার ট্যাঙ্কে কোনো রকম মাছ নেই কিন্তু তারপরেও আপনি আপনার ট্যাঙ্কে কিছু পরিমাণ খাবার দিচ্ছেন সো অ্যাজ ইফ আপনি ঘোস্টকে ফিড করছেন এর জন্য এটার নাম ঘোস্ট ফিডিং 
এটার জন্য আপনাকে প্রতি এক বা দুই দিন অন্তর অন্তর কিছু পরিমাণ ফিশ ফুড আপনার ট্যাঙ্কে দিতে হবে সেই ফিশ ফুডগুলো আপনার ট্যাঙ্কের পানিতে থেকে পচতে থাকবে এবং তা পচার ফলে আপনার ট্যাঙ্কে অ্যামোনিয়ার সৃষ্টি হবে এবং তার থেকেই আপনার ট্যাঙ্কে সেই অ্যামোনিয়াকে ভেঙে নাইট্রাইটে রূপান্তরিত করার জন্য নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হবে এবং তারা সেই অ্যামোনিয়াকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে বংশ বিস্তার করতে থাকবে এরপরে আপনার ট্যাঙ্কে যখন এনাফ পরিমাণের নাইট্রাইট থাকবে তখন সেই নাইট্রাইটকে ভেঙে নাইট্রাইটে রূপান্তরিত করার জন্য ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হবে এবং তারাও সেই নাইট্রাইটকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে সেটার থেকে বংশ বিস্তার করতে থাকবে যেহেতু ট্যাঙ্ক সাইক্লিংয়ের সময়ে আপনার ট্যাঙ্কের অ্যামোনিয়া নাইট্রাইট ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে আপ ডাউন করতে থাকবে এর জন্য আপনাকে একটি স্ট্রিক্ট ওয়াটার চেঞ্জ শিডিউল ফলো করতে হবে সাইক্লিং চলাকালীন সময়ে এই ওয়াটার চেঞ্জ করাটা অত্যন্ত জরুরি কারণ যেহেতু তখন আপনার ট্যাঙ্কে প্রাথমিকভাবে অ্যামোনিয়া এবং তার পরবর্তীতে নাইট্রাইটের পরিমাণ অতিরিক্ত পরিমাণে থাকে সেক্ষেত্রে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই এই ওয়াটার চেঞ্জের দরকার তাই প্রথম সপ্তাহে আপনি এভরি আদার ডে অর্থাৎ প্রথম সপ্তাহে টোটাল তিনবার থার্টি পারসেন্ট ওয়াটার চেঞ্জ করবেন এরপর থেকে দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে সপ্তাহে দুইবার থার্টি পারসেন্ট ওয়াটার চেঞ্জ করবেন পঞ্চম সপ্তাহ এবং ষষ্ঠ সপ্তাহে সপ্তাহে একবার ফিফটি পারসেন্ট ওয়াটার চেঞ্জ করবেন এক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল করবেন যখনই আপনি ওয়াটার চেঞ্জ করেছেন সেই ওয়াটার চেঞ্জ হওয়ার পরেই আপনার ট্যাঙ্কে কিছু পরিমাণ নতুন ফিশ ফুড দিয়ে দিবেন ষষ্ঠ সপ্তাহে আপনি যখন লাস্ট ওয়াটার চেঞ্জটা করবেন তখন আপনার ট্যাঙ্কের সাবস্ট্রেট খুব ভালোভাবে সাইফন করবেন কারণ এই ছয় সপ্তাহে আপনার ট্যাঙ্কে যেসব জমে থাকা ফিশ ফুড ছিল যেগুলো পচছিল সেগুলোকে আপনার যথাসম্ভব পরিষ্কার করে ফেলতে হবে এক্ষেত্রে একটা টিপস আপনাদেরকে দিতে পারি আপনি যদি ছোট একটা গ্লাসের বাটি আপনার ট্যাঙ্কে রাখেন এবং সেই ফিশ ফুডগুলো যখনই আপনি দিচ্ছেন তখনই সেই বাটিতে দিচ্ছেন তাহলে আপনার ষষ্ঠ সপ্তাহে সেই পচে যাওয়া ফিশ ফুডগুলো ট্যাঙ্ক থেকে বের করে ফেলা অনেক ইজিয়ার হবে এভাবে মোট ছয় সপ্তাহ শিডিউল অনুযায়ী ওয়াটার চেঞ্জ করা এবং গোস্ট ফিডিংয়ের মাধ্যমে আপনার ট্যাঙ্কটি সম্পূর্ণভাবে সাইকেলড হয়ে গেছে বলে আশা করা যায় এক্ষেত্রে একটি জিনিস উল্লেখ্য আপনার ট্যাঙ্কটি সম্পূর্ণভাবে সাইকেলড হয়েছে কিনা সেটা জানার হানড্রেড পারসেন্ট নিশ্চিত হয়ে হচ্ছে একটি ওয়াটার টেস্ট কিট ব্যবহার করা যেমন এপিআই ফ্রেশ ওয়াটার মাস্টার টেস্ট কিট কিন্তু এই প্রোডাক্টটি বাংলাদেশে খুব একটা সহজলভ্য নয় বা পাওয়া গেলেও দাম প্রায় চার হাজার থেকে সাড়ে চার হাজার টাকার মতো দাম পড়ে এটি আপনি ইচ্ছা হলে অ্যামাজন থেকে আনিয়ে নিতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার পঁচিশশো থেকে আঠাইশশো টাকার মতো দাম পড়বে এবং এই টেস্ট কিটটি দিয়ে আপনি শুধুমাত্র অ্যামোনিয়া নাইট্রাইট এবং নাইট্রেটই নয় এর সাথে আপনি পানির পিএইচও টেস্ট করতে পারবেন এই টেস্ট কিটটি দিয়ে টোটাল প্রায় আটশোরও বেশি টেস্ট করা পসিবল লং টার্ম চিন্তা করলে প্রোডাক্টটির দাম একটু বেশি হলেও এইট হান্ড্রেড প্লাস টেস্ট করা যায় দেখে সেক্ষেত্রে প্রতি টেস্টের কস্ট মাত্র প্রায় তিন টাকার মতো চলে আসে ট্যাঙ্ক সাইক্লিং চলাকালীন সময়ের জন্য কিছু টিপস আপনাদেরকে দিতে চাই প্রথমত আপনার ট্যাঙ্কটি যদি নন প্ল্যান্টেড হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সাইক্লিং চলাকালে আপনার ট্যাঙ্কের লাইট অন রাখার কোনোই দরকার নেই কারণ যেহেতু সেই সময়ে অ্যামোনিয়া নাইট্রাইট নাইট্রেট এগুলো সবই ইম্ব্যালেন্স থাকে এবং ক্ষেত্রবিশেষে অতিরিক্ত পরিমাণে থাকে লাইট অ্যাড করলে সেক্ষেত্রে আপনার ট্যাঙ্কে ইনিশিয়ালি অনেক অ্যালজি হওয়ার সম্ভাবনা আছে দ্বিতীয়ত আপনি এভরি ওয়াটার চেঞ্জে নতুন করে ফিশ ফুড না দিয়ে আপনার ট্যাঙ্কে একটি ছোট কাচের বাটিতে ছোট এক টুকরা চিংড়ি রেখে দিতে পারেন সেই চিংড়িটাই আসলে পচতে পচতে আপনার ট্যাঙ্কে অ্যামোনিয়ার তৈরি করবে যার থেকে আপনার ট্যাঙ্কের বেনিফিশিয়াল ব্যাকটেরিয়াগুলো জন্মগ্রহণ এবং বংশবিস্তার করতে থাকবে যদি আপনি চিংড়ি ইউজ করেন তাহলে ষষ্ঠ সপ্তাহে সর্বশেষ ওয়াটার চেঞ্জ করার সময়ই আপনার ট্যাঙ্ক থেকে সেটিকে সরিয়ে ফেলবেন যদি আপনার টেস্ট কিট থাকে তাহলে আপনি মনিটরিং করলে হয়তো আপনার ট্যাঙ্ক ছয় সপ্তাহের জায়গায় পাঁচ সপ্তাহে বা অনেক সময় চার সপ্তাহেও ফুললি সাইকেলড হয়ে যেতে পারে কিন্তু যদি আপনার টেস্ট কিট না থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই ছয় সপ্তাহ আপনি সাইক্লিং করবেন কারণ এই সাইক্লিং যদি সম্পূর্ণভাবে না হয় তাহলে আপনি যখন ফিশ অ্যাড করবেন তখন আপনার ফিশ 
অসুস্থ হয়ে যেতে পারে এবং মারাও যেতে পারে এর জন্য আপনি তাড়াহুড়া করবেন না আমি জানি নতুন ট্যাঙ্ক সেট করার সময় আমাদের ধৈর্য ধরতে অনেক কষ্ট হয় যে কত তাড়াতাড়ি আমরা মাছ দিতে পারব কিন্তু পেশেন্স এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটি টুল অ্যাজ অ্যান অ্যাকুয়ারিস্ট আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব এই এক দুই সপ্তাহ সময় কমানোর জন্য তাড়াহুড়া করে তারপরে আপনার সেই শখের মাছগুলোকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিবেন না আপনার ট্যাঙ্কটি ছয় সপ্তাহ ধরে সম্পূর্ণভাবে সাইকেল হয়ে যাওয়ার পরে আপনি যখন লাস্ট ওয়াটার চেঞ্জটিও করে ফেলেছেন এখন আপনি আপনার ট্যাঙ্কে মাছ অ্যাড করতে পারবেন কিন্তু সেক্ষেত্রেও আপনাকে কিছু রুলস ফলো করতে হবে যেমন আপনি যদি দশটি মাছ রাখতে চান আপনার ট্যাঙ্কে আপনি কখনোই আপনার নতুন ট্যাঙ্কে একসাথেই দশটি মাছ অ্যাড করবেন না কারণ আপনি যদি হঠাৎ করে দশটি মাছ অ্যাড করেন তাহলে আপনার ট্যাঙ্কে অ্যামোনিয়া স্পাইক হবে এবং তার থেকে আপনার ট্যাঙ্কটি আবার একটি মিনি সাইকেলে চলে যাবে এবং ডিউরিং দ্যাট টাইম আপনার মাছগুলোর প্রবলেম হবে এবং মারাও যেতে পারে অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল ধরা যাক আপনার ট্যাঙ্কে ষোলোটি মাছ থাকবে তো আপনাকে শুরু করতে হবে তার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট দিয়ে অর্থাৎ চারটি মাছ দিয়ে এই চারটি মাছ এক সপ্তাহ থাকার পরে নেক্সট উইকে আপনি আরও চারটি মাছ অ্যাড করবেন অর্থাৎ প্রতি এক সপ্তাহের ভিতরে আপনার ট্যাঙ্কের মাছের কোয়ান্টিটি যেন ডাবলের বেশি না হয় তাহলে প্রথম সপ্তাহে অ্যাড করছেন চারটি মাছ দ্বিতীয় সপ্তাহে অ্যাড করছেন আরও চারটি মাছ হয়ে গেল আটটি মাছ তৃতীয় সপ্তাহে আরও আটটি মাছ আপনি অ্যাড করলেন তাহলে আপনি যে টোটাল ষোলোটি মাছ অ্যাড করছিলেন সেটাই বেসিক্যালি তিন সপ্তাহে স্প্রেড আউট করে অ্যাড করা হলো এর ফলে আপনার ট্যাঙ্কটি কখনোই মিনি সাইকেলে যাবে না অ্যামোনিয়া স্পাইক হবে না এবং ইনিশিয়ালি অনেকেই যে প্রবলেমগুলো ফেস করেন যে ইভেন ট্যাঙ্ক সাইকেল করেও সেখানে মাছ দেওয়ার পরে মাছ মারা যায় সেটার কারণ হচ্ছে এটি হঠাৎ করে একটা বড় বায়োলোড আসার ফলে ট্যাঙ্কে ইম্ব্যালেন্স হয়ে যায় এবং অতিরিক্ত অ্যামোনিয়ার তৈরি হয় এবং সেই অ্যামোনিয়াকে আসলে হ্যান্ডেল করার মতো এনাফ বেনিফিশিয়াল ব্যাকটেরিয়া তখনও আপনার ফিল্টার মিডিয়াতে জন্মগ্রহণ করার এনাফ সময় পায় না আশা করি আজকের এপিসোডটি আপনাদেরকে ট্যাঙ্ক সাইক্লিং সম্বন্ধে সব কিছু জানাতে পেরেছে আমি আবারও এই গুরুত্বটি দিতে চাই যে ট্যাঙ্ক সাইক্লিং হচ্ছে আপনার ট্যাঙ্কের ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস এই ট্যাঙ্কটি আপনার কাছে বছরের পর বছর ধরে থাকবে এবং সেই ক্ষেত্রে এই এক দুই সপ্তাহ বাঁচানোর জন্য শর্টকাট নিয়ে এভেন্চুয়ালি সেই ট্যাঙ্কে একটি ডিজাস্টার করার কোনো কারণ নেই তাই আমার সাজেশন হচ্ছে দয়া করে ধৈর্য ধরুন ধৈর্য ধরে ছয় সপ্তাহ ধরে ট্যাঙ্কটি সাইক্লিং করুন এবং তারপরে যখন মাছ অ্যাড করবেন তখনও ধৈর্য ধরে আপনার মাছটিকে ডিফারেন্ট উইকে ডিস্ট্রিবিউট করে আপনার ট্যাঙ্কে অ্যাড করুন যেন হঠাৎ করে আপনার ট্যাঙ্কে এক্সট্রা বায়োলোড না পড়ে আগামী এপিসোডগুলোতে আপনাদের সাথে এই ট্যাঙ্কের মেনটেন্যান্স কিভাবে করবেন এবং ডিফারেন্ট যেসব প্রবলেম ফেস করতে পারেন এবং সেগুলোর সলিউশন নিয়ে আপনাদের সাথে আলাপ করব এরকম আরও অনেক ভিডিও দেখার জন্য এবং বিভিন্ন বিষয়ে জানার জন্য অ্যাকুয়ারশিয়ার সঙ্গেই থাকুন সাবস্ক্রাইব বাটনটি চাপুন এবং নোটিফিকেশন বেলটিতে ক্লিক করুন তাহলে নতুন যে কোনো ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথেই তার ব্যাপারে আপনারা জেনে যেতে পারবেন সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ It ain't my fault